হ্যালো ইভরান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা দেখব এই ধরনের পোর্ট্রেটগুলো কিভাবে তৈরি করে তো এখানে ব্রাশ এফেক্ট পোর্ট্রেট বলে এবং এখানে থ্রেশ হোল্ড এবং এই দুটি মিক্স আপ করে ফটোশপ দিয়ে জিনিসটা বানায় এই জিনিসটা কিভাবে বানানো যায় এটাই আজকে দেখব আর এটা হচ্ছে আমার বিহেন্সের প্রোফাইল যেখানে কিনে আমার কাজগুলো আমি আপলোড করে রাখি তো এখান থেকে আমি একটি পোস্ট গত কয়েকদিন আগে দিয়েছিলাম এরকম তো ফেসবুকে অনেকে জানতে চেয়েছিলেন যে এ ধরনের টিউটোরিয়ালগুলো কীভাবে বানায় বা এ ধরনের এফেক্টগুলো কীভাবে দেয় এই নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটি বানাচ্ছি আশা করছি সবাই ঘরেই আছেন সেইভ আছেন ভালো মতো আছেন তো আপাতত বাইরে যাওয়ার দরকার নেই ঘরে থাকুন নিজের মতো করে কাজ করুন ক্রিটকে আবার চর্চা করুন তো স্টে সেফ স্টে অ্যাট হোম প্রথমে আমি কিছু ছবি ডাউনলোড করব ছবি ডাউনলোড করার জন্য যে সাইটগুলো আমি ইউজ করি তার মধ্যে আনসপ্লাশ একটি তো আমি এখান থেকে গিয়ে জাস্ট লিখব হচ্ছে বয় ধরুন বয় লিখলাম এখন আমি একটা ছেলের ছবিকে যদি আমি ওই ধরনের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আর কি আমি এই জন্য বয়ের একটা ছবি নিচ্ছি ধরুন কি ধরনের ছবি নেওয়া যায় একটু সিলেক্ট করে নিই একটু চুজ করতে হবে যে আসলে কি ধরনের ছবি আপনি নিতে চান এই ধরনের ছবিগুলো আপনাকে আগে চুজ করে নিতে হবে আসলে দেখতে দেখতেই হয়ে যায় তো আমি এখানে একটা ফোল্ডারে আজকে যেহেতু হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আমি একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এই ফোল্ডারে আমি সেভ করে রাখলাম তো এই যে এখানে দেখুন ছোট্ট একটু চিহ্ন এখানে ডাউনলোডের চিহ্নে ক্লিক করলে এটি ডাউনলোড হয়ে যায় তো আমি এখন ফটোশপে চলে যাব ফটোশপ থেকে ক্রিয়েট নিউয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে এক হাজার চব্বিশ বা এক হাজার চব্বিশ এবং রেজুলেশন আমি থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন বা পিক্সেল পার ইঞ্চ এখান থেকে ঠিক করে নিতে পারবো এবং এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে নিউ নিউ টিউ টিউটোর গেল সো আমি ওকে করে দিচ্ছি এখন এটা হচ্ছে আমার আর্টবোর্ড তৈরি হয়ে গেল এখন আমি ওই যেই ছবিটা ছিল সেটাকে ফাইল থেকে প্লেস এমবেটেটে যাব প্লেস এমবেটেটে গেলে আমার যে ছবিটি আমি ডাউনলোড করলাম আজকের তারিখ দিয়ে সেই ছবিটাকে আমি এখানে ইনসার্ট করে দিচ্ছি ছবিটি ইনসার্ট হয়ে গেল এখন আমি এখানে টিক বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন এই ছবিটার একটু বিশেষত্ব হচ্ছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা বা এক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এরকম কিছু ছবি নিলে আপনার কাজটি করতে সুবিধা হবে রাইট প্রেস করছি রিস্টেলাস দেয় লেয়ার করে দিচ্ছি তারপর দেখবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে এখান থেকে দেখবেন থ্রেশ হোল্ড নামে একটি অপশন আছে তো এখানে আপনার একটি বার চলে আসবে এখান থেকে আপনি যখনই এই বারটিকে একটু নাড়াচাড়া করবেন তখন দেখতে পাবেন যে আসলে শুধুমাত্র ব্ল্যাক অংশগুলো এখানে থেকে যাবে ধরুন আমি এরকম নিতে চাই বা আমি আর একটু যদি নেই তাহলে এরকম হবে সো যেটাকে আপনার কাছে পারফেক্ট মনে হয় আমি আসলে আপনাকে ওয়ে দেখাচ্ছি নট নেসেসারি যে আমাকে হুবহু কপি করতে হবে বা নকল করতে হবে তো এটা আমার থ্রেশ হোল্ডের যদি আমি এটা অফ রাখি তাহলে এরকম আর থ্রেশ হোল্ড দিলে এরকম তো দুটাকে সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল আর কমান্ড ই প্রেস করে এটাকে একসাথে করে ফেললাম এখন এটাকে আনলক করে ফেলতে হবে এবং নতুন একটি লেয়ার নিয়ে এই নিচের লেয়ারে আমি রেখে দিলাম এটা হচ্ছে আমার বিজি হবে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কোনো একটা কালার পরে ইউজ করব আর এটা হচ্ছে আমার ছবি এটার একটা কাজ আমি করব এখন সেটা হচ্ছে সিলেক্টে যাব সিলেক্টে গিয়ে কালার রেঞ্জ কালার রেঞ্জ মানে কি যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করাটাকে কালার রেঞ্জ বলা হচ্ছে এখান থেকে আমি কালার রেঞ্জ এভাবে সিলেক্ট করব ধরুন আমি এখানে ব্ল্যাকে ক্লিক করলাম করে ওকে করলে দেখুন এই ব্ল্যাক অংশগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোলার কমান্ড যে প্রেস করব তৈরি হয়ে গেল এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি তো আমি এটার উপরেই কাজ করব এখন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার সময় হয়েছে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাচ্ছি সলিড কালার নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি অ্যাশ টাইপের একটি কালার নিয়ে নিই বা আমি ধরেন যে একটু ওয়ার্ম টাইপের এরকম একটি কালার নিয়ে নিতে পারি ওকে করে দিচ্ছি এখন এখানে আমি আমার ব্রাশগুলো অ্যাপ্লাই করব এখন কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এটি চলে আসি এটার উপরে আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নিচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নেওয়ার পরে আমি ব্রাশে চলে যাচ্ছি তো ব্রাশে গতকালকে আমি একটি ব্রাশ শেয়ার করেছিলাম সো আমি আজকেও এই ব্রাশটা শেয়ার করে দেবো এই ব্রাশটা খুবই ভালো লাগে আমার তো এখন বিভিন্ন ধরনের কালার আমি ইউজ করব প্রথমে এটিকে হোয়াইট রাখি তাহলে আমার জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে পরবর্তীতে আমি যে কালারগুলো ইউজ করছি সেগুলোর প্রেক্ষিতে আমি আসলে অন্যান্য কালার নিয়ে নেব এখন আসুন যেহেতু চুলের কালার আমি একটু একটু অন্যরকম টাইপের করতে চাই ধরুন এরকম তো এরকম করে দিচ্ছি এখন এই কালারটুকু শুধুমাত্র আমি ক্লিপিং মাস্ক করে দিই যদি ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক করে দিই তাহলে চুলের উপরে শুধু পড়বে এখন আমি চাচ্ছি এর মধ্যে একটু রেড মিক্স আপ করতে এখান থেকে বারবার কালার আমি চেঞ্জ করতে পারবো সো এখান থেকে ধরুন আমি একটু এই টাইপের কালার নিচ্ছি সো এরকম হতে পারে তো আসলে ক্রিয়েটিভ জিনিসের আসলে কোনো ডেফিনেশন
আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে পি বা আপনার পেন টুল যেটা সেটা দিয়ে আমি এই অংশটুকুতে আলাদা করে নেব এই অংশটুকুকে আমি হচ্ছে আলাদা করে নিচ্ছি সো রাইট প্রেস করব রাইট প্রেস এখানে করব করে হচ্ছে মেক সিলেকশন করার পরে আমি সিলেকশন করার পরে এটুক জায়গায় আমি ডিলেট করে দিচ্ছি কেন ডিলেট করলাম আমি এই জায়গাকে ফ্রি হ্যান্ডে আমি ব্রাশ ইউজ করব তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি নতুন আরেকটা লেয়ার নিচ্ছি বি প্রেস করে ব্রাশে চলে গেলাম এখন আমি এই জায়গায় আমার বিভিন্ন রকম কালার দিয়ে এখান থেকে কালার নিতে পারি আমি বিভিন্ন রকম কালার ইউজ করব তো এখানে কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটাকে একটু ছোট বড় করে যে রকম ভাবে চান সেভাবে করতে চাই সো এইভাবে আপনি কিন্তু ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করতে পারেন আমি আসলে ওয়েটা দেখালাম আপনি আপনার মতো করে ইউজ করবেন আর সেভ করবেন কিভাবে ফাইল যাব ফাইলে গিয়ে সেভ এজে যাব বা সেভে যাব প্রথমে ফটোশপ ডকুমেন্টে সেভ করব এখানে পিএইচডিতে সেভ করে ফেললাম এবং তারপরে যে কাজটা করব ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে আবার সেভ এজে যাব সেভ এ এজ থেকে চলে যাব হচ্ছে আমার জেপেগে জেপেগ থেকে সেভে চলে যাব তারপর এটাকে সেভ করে ফেলব ये छो आज के टीटोरियल आशा कर भलो लेगे एखान के कि शिखते पे बासा ट्राई करबें क्यों ये जिनटा के आो क्रिएट करा जाए यह टोटाली आप टू हमें आपके शुदुम्र ओटी देखिए दिए हमारे ओ देखानो बाकी प्रैक्टिस कर आपना के उन्नति करते हैं सो घरे थकबें सेफ थकबें परिष्कार परिच्छन थकबें और जो बहरे जो है अवश्य मास्क पर बेर हमें और बहरे जा दरकार ही पड़े ना आपात जो बजार सदाई बा হচ্ছে আপনার ওষুধ কিনতে যেতে প্রয়োজন হয় তাহলে শুধুমাত্র বের হবেন আদারওয়াইজ বের হওয়ার দরকার নেই সো ভালো থাকবেন সবাই কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি